মুফাহিম এইচ ডি মিডিয়া আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতি মুক্তির পথ ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মুরাদনগর থানাধীন শাহেদা গোপ বাইতুল আমান জামে মসজিদ সংলগ্ন দক্ষিণ পাড়া বাইতুল আমান জামে মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই তৃতীয় বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিল দুই হাজার বিশ ইংরেজি শনির মোয়াজাজ মোহতারম সভাপতি মঞ্চ উপস্থিত ওলামা আহলি সন্ন্যাস আমার তরিকতপন্থী মুরব্বি বাবারা সুশিক্ষিত আমার কৃষক শ্রমিক চাকরিজীবী ব্যবসায়ী সাংবাদিক শিক্ষক প্রশাসনিক গোয়েন্দা বিভাগের সম্মানিত ভাইয়েরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র ভাইয়েরা পর্দার অন্তরাল থেকে বসে বসে শুনছেন সম্মানিত আবেদা সোয়ালেহা আমার দিন দরদি শ্রদ্ধিয়ান মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আবারও সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকত রব্বুল ইজ্জতের আলী সান্দর বাড়ি লাখো কোটি শুকুর গুজার করার পর পরিবেশন করে আপনাদের খেদমতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কারিমে এক শত চোদ্দ খানা সুরার সর্ববৃহৎ সুরা সুরাতুল বাকারা এক শত বায়ান্ন নাম্বার আয়াতে পাক তেলাবাদ করেছে যেরকম আলহামদুলিল্লাহ বাবাজি রামার বন্ধু রামার খুব অল্প সময়ে আয়াতে পাকের মূল অর্থ তফসিলের ভাষায় কিছু আলোচনা এসেছে এগুলো উপস্থাপন করে মিলাদ শরীফ হবে একটু জিকিরের তালিম হবে সবশেষে মোনাজাতের মাধ্যমে সন্দেহ আছে হিন্দু বলেন বৌদ্ধ বলেন খ্রিস্টান বলেন ইহুদি বলেন নাসারা বলেন মুসলমান বলেন গোটা সৃষ্টির মধ্যে যত আদম সন্তান রয়েছে ঢালাও ভাবে সকলের একটা পরিচয় সবাই কার বান্দা এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করলেন এই মালিকের নাম কি যেই জমিনের মধ্যে বসে আছি এই জমিনের মালিকের নাম কি যে আসমানের নিচে বসে আছি এই আসমানের মালিকের নাম কি গোটা সৃষ্টির যত সৃষ্টি আছে সকল সৃষ্টিকে প্রশ্ন করলে উত্তর আসে একটাই সব সৃষ্টির মালিক একমাত্র আমার আপনার মালিক আল্লাহ তো যেই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের মালিক ওই মালিককে চিনা দরকার আছে না নাই ওই মালিক আমাদেরকে কিসের জন্য দুনিয়াতে পাঠাইলেন কিসের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন এটাও তো বোঝা দরকার ঠিক না আজকে আমাকে বিষয় দেওয়া হয়েছে কবর এবং হাসর সম্পর্কে যে কবরের মধ্যে মানুষ কি অবস্থায় থাকবে কবরের মধ্যে তো ওই বান্দারাই যাবে যে কথা কোন ঠিক নামে ঠিক একটু আগে মলান আলোচনা করে গেলেন মিনহা খালাত না কুম ওয়াফিহা নুইদু কুম ওয়া মিনহা নুখরিজু কুম তারাতান উফরা কথা বলেন ঠিক কিনা যে যেখান থেকে তোমার সৃষ্টি আবার সেখানেই তোমাকে পাঠানো হবে শেষ বিচার আবার ওই জায়গা থেকেই তোমাকে উত্তোলন করা হবে ঠিক না বিঠি তাহলে বাবাজি আজকে দেখেন যেই জমিনের মধ্যে বসে আছি আমরা এই জমিনের মধ্যে বসে আছি দেখতেছি জমিনের উপর দিয়ে হাঁটতেছি আমাদের পায়ের নিচে জমিন কথা কোন ঠিক না বিঠি কিন্তু একদিন এই জমিনের নিচে আমাদেরকে শুয়ে থাকতে হবে ঠিক না বিঠি ইন্তেকালের পরে যেখানে আমাদেরকে শোয়ানো হবে এই জায়গাটার নামই হচ্ছে কবর কথা বলেন ঠিক কিনা কবর কোনো নির্দিষ্ট গর্তের নাম নয় কবর কোনো গর্তের নাম নয় 
একটা বান্দা মৃত্যু গ্রহণ করার পরে ইন্তেকালের পরে তাকে যেখানের মধ্যে দাফন করা হয় এই জায়গাটার নামে হয় কবর কথা বলেন ঠিক কিনা তো ওই কবরে কে কোন অবস্থায় থাকবে সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য ভালো মন্দ জাস্টিফাই করার জন্য আমার আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বিবেক দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন সবকিছু দিয়েছেন দেওয়ার পরে আল্লাহ তালা তার পরিচয় জানার জন্য আল্লাহকে স্মরণে রাখার জন্য আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা উত্তম নিয়ামত পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা পৃথিবীর সর্ব উত্তম নিয়ামত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলেন যার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় পেয়েছি যার মাধ্যমে আল্লাহকে চিনেছি যার মাধ্যমে সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝেছি যার মাধ্যমে কবরের অবস্থা জানতে পেরেছি হাসরের অবস্থা জানতে পেরেছি কেয়ামতের ভয়াবহতা জানতে পেরেছি উনি হচ্ছেন রহমত আল্লিল এই জন্য আমার আল্লাহ সোরা বাকার একশুরু <laughs> স্মরণে রাখিব করুলি আল্লাহ করে তোমরা সবসময় আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকো কখনো আমি আল্লাহ থেকে তোমরা দূরে সরে থেকো না কখনো আমি আল্লাহর কাছে তোমরা অকৃত ফাদকুরুনি তোমরা আমি আল্লাহকে স্মরণ করো আজ কোরকম তাইলে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণে রাখিব আল্লাহ রাবুল আলমিন এই উত্তম ঘোষণা দেওয়ার পরেও আজকে ওই আল্লাহর বান্দা হইয়া বলেন তো কয়জন আল্লাহর বান্দা চব্বিশটা ঘন্টার মধ্যে কয়বার আমার আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকতেছেন কয়বার আমার আল্লাহর তাসবি আদায় করতেছেন তাসবি আদায় করব দূরের কথা আল্লাহকে স্মরণে রাখব দূরের কথা দেখবেন আমরা দুনিয়ার মধ্যে চলাফেরা করতে গিয়া শক্তির বাহাদুরি দেখাইয়া ক্ষমতার জোর দেখাইয়া এক বাই আর এক বাইয়ের পিছনে লেগে থাকি এক বাই আর এক বাইকে গাল মন্দ করি এক বাই আর এক বাইকে খারাপ মন্তব্য করি বাবাজি আমার বন্ধুর আমার একজন আর একজনকে খারাপ বলতে গিয়া দেখবেন ক্ষমতার জোর দেখাই লাঠির জোর দেখাই কিন্তু মুসলমান বলেন তো যেই শক্তি আমি আপনি দেখাইতেছি যেই বাহাদুরি আমি আপনি দেখাইতেছি এই শক্তি এই বাহাদুরি এই ক্ষমতা আমাদেরকে দান করছে কে আর একটু আসতে বলেন কে এটা তো আমার কথা নয় আপনার কথা নয় সাক্ষী দিচ্ছে আমার আল্লাহর পবিত্র কোরআন সোরা আল এমরান ভুলে দেখুন আমার আল্লাহ তালার ঘোষণা উচ্চ স্বরে বলুন ঘোষণাটা কার আমার আল্লাহ কয় হাবি আপনি জগৎবাসীকে বলে দেন সমস্ত রাজ্যের মালিক একমাত্র আমি আল্লাহ আল্লাহ কয় হাবিব আপনি বলে দেন আমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দিতে পারি যার কাছ থেকে ইচ্ছা আমি আল্লাহ রাজ্য কেড়ে আনতে পারি কথা বলেন ঠিক কিনা আমার বাবার এত দুন সম্পদ ছিল আমার দাদার এত দুন সম্পদ ছিল ও মুসলমান আপনারা বলুন তো আসলে মালিক কি আমরা নাকি আল্লাহ আরো জোর এখন আসল মালিকের নাম 
এই জন্য একজন কবি লিখেছেন পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই ঠিক কিনা বলেন পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাই আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই ওরে সেই ঘর খানা যার জমিদারি আমি পাই না তাহার হুকুম জারি পাই না জমিদারের দেখা পাই না জমিদারের দেখা মনের দুঃখ কারে কই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই কষ্ট হচ্ছে আমার বাবাজিরা ওরে আমার যুবক বন্ধুরা ও মুরুব্বি বাবাজিরা আসলে কেউ আমরা মালিক নয় আমরা হলাম গোলাম আসল মালিকের নাম আল্লাহ ঠিক না বিঠে একটু দূর শরীর পরেন আল্লাহ বাবা জির আমার বন্ধুর আমার কষ্ট চাপনাদের বলতেছিলাম কি রে যুব ও মুরব্বি বাবা জিরা আমরা যতই বাহাদুরি করি না কেন যতই ছল চাতুরি করি না কেন আমার বাবা জিরা সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ এই জন্য একজন কবি বলেছেন আসলে ও মন হাসায়া ও মন যেতে যাবে কান্দায়া ফুরাইলে রং এর জন্য যাইব সে সইয়া বলে আরে সৃষ্টি কর তার ইশারাতে যেতে হবে মাটির নিচেতে আরে চলবে না আর বাহাদুরি চলবে নায়ার বাহাদুরি যাহা করতে দুনিয়ায় হাইরে যাহা করতে দুনিয়া রে দম ফুরাইলে রং এর জলসা যাইব সে ঠিক কিনা বলেন ও আমার যুবক বন্ধুরা ও মুরব্বি বাবা জিরা এই অল্প দিনের জিন্দেগি পাইয়া আমরা মনে করি যে আমরাই আমরা একবার পরকালের কথা চিন্তা করি না কবরের কথা চিন্তা করি না এ মুসলমান সব কিছুর গ্যারান্টি দেওয়া যায় মৃত্যুর গ্যারান্টি পৃথিবীর কোনো মুক্তি সাপ মহাদ্দিসাপ দিতে পারবে না কথা কোন ঠিক কিনা আমি অনেক দোকানের মধ্যে লক্ষ্য করেছি প্রায় দোকানের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য বিক্রি করা হয় অনেক কোম্পানির মালিক বোন তাদের তৈরিকৃত পণ্যের গায়ে কেউ পাঁচ বছরের গ্যারান্টি দশ বছরের গ্যারান্টি বারো বছরের গ্যারান্টি দিয়ে থাকেন আপনারা বলুন তো বাবাজিরা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন কোম্পানির মালিক জন্ম নিয়েছে কি মৃত্যুর গ্যারান্টি পৃথিবীর কোনো কোম্পানির মালিক দিতে পারবো নি যত বড় আল্লাহ বলেন যত বড় বুজুর্গ বলেন যত বড় পিস সাহেব বলেন 
যত বড় মুক্তি সাব বলেন মুহাদ্দিস সাব বলেন যত বড় আলেম বলেন মৃত্যুর গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না মৃত্যুর ফেরেশতা মালাকুল মউত আজরাইল যখনই যার সামনে হাজির হইয়া যাইব কে প্রধানমন্ত্রী চিনবে না কে রাষ্ট্রপতি চিনবে না কে সমাজপতি চিনবে না শিল্পপতিকে চিনবে না কে ধনী চিনবে না কে গরিব চিনবে না সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর ফেরেশতা জান কবজ করবে ওই তারপরে আমাদেরকে কবরের মধ্যে চলে যেতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমার বাবাজিরা ওই কবরের মধ্যে সঙ্গী হবে কি আমাদের দুনিয়ার পাঁচতলা বাড়ি যে টাকা দিয়ে ছেলে সন্তানের কাছে রেখা গেছিলেন কবরে যাওয়ার সময় কি ভূতরে কইছেন যে আমার টেহাডি কবরে দিয়ে আইস সম্পদ কি কবরে যাবে আরে মাটির দেহ মাটি হয়ে যায় মনোরে নিঃশ্বাসের নেই কোন বিশ্বাস ঠিক না বিটি আমার বাবা জিরা ওই কবরের মধ্যে আপনার টাকা করি সম্পদ কিছুই যাবে না ওই কবরের সঙ্গে হবে দুইটা জিনিস একটা হলো আমাদের ইমান আর একটা হলো আমাদের নেক আমল কথা বলেন ঠিক কিনা ওই কবরের শান্তি হবে দুইটা জিনিস একটা হলো আমাদের ইমান আর একটা হলো আমল সম্পদ কবরে যাবে না বাড়ি গাড়ি কবরে যাবে না ইমান আমল আমাদের কবরের সঙ্গী হবে তাইলে এই মেসেজটা আমাদেরকে দিলেন কে ওই মেসেজটা দেওয়ার জন্য আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একজন শিক্ষক পৃথিবীর মধ্যে পাঠানো হয়েছে যিনি কোনো নির্দিষ্ট গুত্রের নবী না নির্দিষ্ট ব্যক্তির নবী না তিনি হলেন সাত আসমান সাত জমিনের নবী তিনি আশি হাজার আলমের নবী তিনি দু জাহানের বাদশাহ আমাদের সকলের নবী সকল নবীর সেরা নবী কথা বলেন ঠিক না বেঠে ওনার নাম जारो सिलई पैदा हईल जारो सिलई पैदा हईल तमाम जहान को সকল নবীর সেরা নবী মোহাম্মদ রাসুল কথা বলেন ঠিক না বেঠে ও মুসলমান ওই নবীর চাইতে কোন মর্যাদার নবী পৃথিবীতে আসেনি কথা কোন আসেনি বাবাজির আমার কেন ওই নবী আসলেন নবী যে তো ইচ্ছে করে আসেন না আমার দয়াল নবীর তো আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না তাইলে দয়াল নবী কেন আসলেন ও বাজান শুধুমাত্র একটা মেসেজ বিশ্ববাসীকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা দয়া করে মায়া করে এই মায়ার নবীকে পৃথিবীর মধ্যে পাঠিয়েছেন দয়াল নবী এসেছেন একটা সাক্ষী দেওয়ার জন্য ওই সাক্ষীটা হলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সারা দুসরা কোনো মাবুদ নাই কথা বলেন ঠিক না বেঠে ওই সাক্ষীটা নবী আইসা দিলেন আমার নবীর আগমনের পূর্বে এই পৃথিবীতে অন্য সকল নবীগণকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কোন নবীর দ্বারা আমার আল্লাহ তালার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই কোন নবীর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় প্রকাশ পায় নাই এই জন্য সমস্ত নবীগণের অ্যাপ্লিকেশনে আল্লাহ তালা তার পরিচয় দেওয়ার জন্য এই জগৎটাকে সুন্দর করার জন্য এই জগৎকে আলোকিত করার জন্য এমন একজন নবী আল্লাহ পাঠাইলেন যাকে আল্লাহ খুশি হয়ে দেখেছেন হাবিবুল্লাহ আরো জোরে কোন ঠিক কিনা হাবিবুল্লাহ উপাধিটা অন্য কোন নবীর নয় বাবাজির আমার কালিমুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর বন্ধু রুহুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর বন্ধু খালিলুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর বন্ধু হাবিবুল্লাহ শব্দের অর্থ আল্লাহর বন্ধু প্রত্যেকটা শব্দের একটাই অর্থ হয় আল্লাহর বন্ধু এবার আপনারা বলুন তো বন্ধু বন্ধুর মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই সব বন্ধুর মর্যাদা এক সমান নয় বাবাজির আমার হাবিবুল্লাহ এই লক্ষ্যটা আমার নবী নিজে দেন নাই হাবিবুল্লাহ উপাধিটা দিয়েছেন স্বয়ং রব্বুল আলমিন কথা বলেন ঠিক কেনা হাবিবুল্লাহ বলিয়া আল্লাহ তালা ওই বন্ধুকে পৃথিবীর মধ্যে পাঠাইয়া জগৎকে সুন্দর করেছেন আল্লাহ 
আল্লাহর পরিচয় প্রকাশ করেছেন আমার মায়ার নবী আয়শা সাক্ষী দিলেন লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ ওই সাক্ষীটা যখন আল্লাহর নবী দিতে আসলেন আল্লাহ কয় আমি আল্লাহর তো একটা কালেমা আছে আল্লাহর কালেমা হইল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুইটার সংমিশ্রণ হয়ে গেল এক কালেমা যেটা হচ্ছে মুসলমানদের পরিচয় কথা বলেন ঠিক না বেঠে এই জন্য আমার বাবা যারা আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা জপতে থাকেন গো ওই কালেমার সমাপ্তি হবে তখন যখন আমার দয়াল নবীর নাম মোবারক লওয়া হয় কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য কবি লিখেছেন কালমার আগে পরে আল্লাহ মাঝখানে রাসুল সৃষ্টি করলে মুদের নবীর নাই যে সমতল আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী সৃষ্টির উপরে এলেন নূরের নবী যখন মক্কা নগরে ঠিক না ও বন্ধুরা আমার বাবাজিরা ওই নবী তো ঝগড়া করার জন্য আসেন নাই মারামারি করার জন্য আসেন নাই ওই দয়ার নবীজি কালেমার দাওয়াত দিয়া বেদিনের অন্তরে ইমানের আগ্রহ জ্বালিয়েছেন বেদিনদের অন্তরে নবীর নূরের বাতি জ্বালাইয়া ইমানের আলো জ্বালাইয়া আমার দয়াল নবী অন্ধকার থেকে তাদেরকে আলোর পথে নিয়ে আসলেন আওয়াজ করে বলুন ঠিক না বেঠে হাজিরেন মক্কাতুল মুকাররমার অনতি দূরে একটা গুত্র ছিল ওই গুত্রের নাম হচ্ছে বনু কোরাইজা বনু কোরাইজা গুত্রের মধ্যে কিছু ইহুদি বাস করতরে আমার বাজান ওই ইহুদিরা আমার নবীকে কষ্ট দিত নবীজি যখন কালেমার দাওয়াত দিতেন এই বনু কোরাইজা গুত্রের ইহুদিরা আমার দয়াল নবীর সাথে বিয়াদমূলক আচরণ করত নাউজবিল্লাহ বলেন মায়ার নবীর গোলামিতে মাস বলছিলেন আমিরুল মুমিনিন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার দয়াল নবী এক ইহুদির বাড়ির মধ্যে কাজের জন্য গিয়েছিলেন একটা কাজ করতে নবীর এক বনু কুরাইজা গোত্রের এক ইহুদির বাড়িতে গেলেন যাওয়ার পরে আমার নয়াল নবীজি তাকে কালেমার দাওয়াত দিলেন ওই ইহুদি আমার নবীর কালেমার দাওয়াত গ্রহণ তো করলই না বটে সে উল্টা আমার দয়াল নবীর সাথে বিয়াদবি করে ফেলছে কেমন বিয়াদবি করলো মুসলমান যেই নবীর বদন মোবারকের মধ্যে মশা মাসি পর্যন্ত বসে না যেই নবীর বদন মোবারকে মশা মাসি পর্যন্ত বসে না ওই ইহুদির বাচ্চা আমার দয়াল নবীর সাথে বিয়াদবি কইরা তার হাত দিয়া আমার জিন্দা নবীর গাল মোবারকের মধ্যে একটা থাপ্পড় মেরে দিছে চিৎকার মেরে কন্যা উজুবিল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে হযরত উমর তোমর থেকে তোর বাড়িটা বের করলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ নবী গো আপনি এই মুহূর্তে আমি গোলাম রে অনুমতি দেন আমি তার গর্দানটাকে আলাদা করে দেই আমার নবী কই না রে উমর না আমি এই মুহূর্তে তার কানে মার দাওয়াত দিয়েছি তুমি তাকে কতল করবা না টক টক করে চোখের পানি ছাইরা হযরত উমর কয় নবী গো আপনার সাথে বিয়াদবি করার কারণে আমি আমার জন্মদাতা বাবাকে পর্যন্ত কতল করে দিয়েছি ইয়া রাসূল আল্লাহ নবী গো ওই ইহুদির বাচ্চা আপনার সাথে বিয়াদবি করে ফেলেছে আমি উমরের মত লোক বেঁচে থাকতে তাকে কতল করা আমার ইমানি দায়িত্ব হয়ে গেছে আপনি একটা বার আদেশ করুন নবী গো আমি তার গর্দানটা দিখণ্ডিত করে দেই আমার দয়াল নবী কয় না উমর না আমি এই মুহূর্তে তাকে কালে মার দাওয়াত দিয়েছি এই কথা বলিয়া হজরত উমরের কাছ থেকে নবী তোর বাড়িটা কেড়ে নিলেন টক টক করে হজরত উমর কান্না করতেছেন মায়ার নবী ডাক দিয়া কয় উমর তুমি কি আল্লাহর কোরআন শোনা নাই আল্লাহর কোরআন পড়া নাই মায়ার নবী তার গুলামদেরকে কত উত্তম শিক্ষা দান করতেন রাতের অন্ধকারে ওই ইহুদির বাড়িতে গেলেন যাইয়া নবী ওই ইহুদিরে ডাক দিলেন ইহুদিকে ডাক দেওয়ার সাথে সাথে ওই ইহুদি দরজা খুলে বের হইয়া দেখে তার দরজার সামনে আমার দু জাহানের বাদশা নবী গিয়া হাজির ইহুদি মনে করছে নবীজি হয়তো প্রতিবাদ করার জন্য তার বাড়িতে গেছে 
নবীজি হয়তো প্রতিবাদ করার জন্য তার বাড়িতে গেছেন বাবা জির আমার ওই হুদি আমার দয়ার নবীকে দেখে অবাক হয়ে গেল মায়ার নবী দয়ার নবী ডাক দিয়া কয়ে ভাই রে আমি তো তোর প্রতিবাদ করতে আসি নাই আমি জানতে এসেছি আমি রসুলের গায়ে আঘাত করিয়া তুই তোর হাতের মধ্যে ব্যথা পাই সত্যি আমি রসুল ওই জিনিসটা জানার জন্য এসেছি আমার গালে তাপর দিয়া তুই তোর হাতের মধ্যে ব্যথা পাই সত্যি দয়াল নবীর জবান মোবারক দিয়া এই কথাটা বলতে দেরি হয়েছে ওই ইহুদের পাশান দিনটা নরম হইতে আর দেরি করে নাই সে চিৎকার করে তার গুপ্তের মধ্যে যত ইহুদি ছিল সবাইকে ডাকাডাকি করতেছে দেখা যাও দেখা যাও তিনি কেমন নবীজি তিনি কত মহান নবীজি যাকে আঘাত করেছে আমি কষ্ট পাওয়ার কথা উনি তিনি উল্টা আমাকে প্রশ্ন করতেছে আমি আমার হাতের মধ্যে ব্যথা পাইছি সব ইহুদিরা একত্রিত হইয়া আমার দয়াল নবীর এই ন্যায় পরিণতা দেখা নবীজির এই ভালোবাসা দেখা নবীজির সেই নমনীয়তা দেখা সব ইহুদিরা ডাক দিয়া কয় নবী গো আর দেরি করবেন না আপনি তাড়াতাড়ি করে আমাদেরকে কালেমা পড়াইয়া মুসলমান বানাইয়া দেন আরে এক নজর জো उनको देखे एक नजर जो उनको देखे हो जाए कुर्बान आए नबियों के सुल्तान आए नबियों के सुल्तान खराब लगते समर बाबा जीरा अरे एक नजर जो उनको देखे एक नजर जो उनको देखे हो जाए कुर्बान आए नबियों के सुल्तान आए नबियों के सुल्तान ओ अमर बंदरा बाबा जीरा चिंता करे देखो अमर मायर नबी जो थी हजरत उमर के उन्मोति दीतें हजरत उमर वो इहुदी के कोतल करे दीतें ठीक ना भी ठीक ইহুদী কোতল হয়ে যেত কিন্তু তার গুত্রের যত ইহুদি ছিল এরা কি কালেমা পড়তো প্রতিবাদ করতে না বইলাম নবীজি কথার জবাব দিয়া এমন একটা জবাব দিলেন একটা কথার দ্বারা গোটা গোত্রের যত ইহুদি ছিল সবার পাশান দিন নরম হইয়া ওই বন কোরাইদা গোত্রের সমস্ত ইহুদিরা আমার নবীর কাছে তৌবা করে মুসলমান হয়ে গেছে আরো জুড়ে জুড়ে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আমরা হলাম এই মহান নবীর উম্মত ও মুসলমান আজকে দেখেন ওই নবী চিনিয়া কাফের মুশরিকরা সত্য দিনে আসলো কিন্তু নবীর আপন পরিবারের সদস্য আবু জেহেল আবু লাহাব আমার দয়াল নবীকে দেখার পর নবী চিনল না কথা বলেন ঠিক না বিধে তাইলে বলুন ওই নবী চিনলে লাভ না লস ওই নবী চিনলে লাভ না লস ওই নবী চিনার জন্য ওই নবীকে অনুসরণ করার জন্য আমার আল্লাহ বলতেছেন ঘোষণাকার আল্লাহ কয় যে আমার রসুলের আনুগত্য করল ফাকাদ আত আল্লাহ সেই মূলত আমি আল্লাহর আনুগত্য করল নবীজির আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য করা ও মুসলমান তাই বলে কি রাসুল আল্লাহ থেকে বড় হয়ে গেছেন सृष्टिर संगे पृथिवीर अन्न को सृष्टिर तुलना है ना होते आवाज दिए बोल ठीक ना बीजे प्रश्न हल ওই নবীর আনুগত্যের কথা আল্লাহ তালা কেন বললেন বাবা জির আমার এই জন্য নবীকে আমরা অনুসরণ করব আমার আল্লাহর যতটা হুকুম পৃথিবীর জমিন এসেছে আল্লাহর বিধান যতগুলো এসেছে ওই হুকুমটাকে বাস্তবায়ন করে দেওয়ার জন্য এটাকে পরিচালনা করার জন্য আমার আল্লাহ তালা তার পক্ষ থেকে মায়ার নবী দয়ার নবীকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে যদি মায়ার নবী তসিম নামতেন আমরা মসজিদের সম্মান পাইতাম না মসজিদের পবিত্রতা পাইতাম না কারণ নবী আসার আগেই 
একটু কাছে দিলে একটু শব্দ বেশি হয় আর কি এর জন্য দূর থেকে বলছিল দুরুদ শরীফ পড়েন আল্লাহ বাবাজির বন্ধুরা আমার বলতে ছিলাম কি ওই নবীর আনুগত্যের কথা আল্লাহ কেন শুরুতে বললেন কারণ নবীজিকে পাঠাইয়া আমার আল্লাহ নিজের পরিচয় দান করেছেন ঠিক না বিজে যদি দয়াল নবী তশরিফ নানতেন আমরা কি আল্লাহ যে সৃষ্টি করতাম আমরা কি এটা বুঝতে পারতাম পর্দার গুরুত্ব কে আমরা বুঝতাম না দয়াল নবী না আসলে কবরের আজাব কি জিনিস আমরা বুঝতাম না নবীজি না আসলে জাহান নামের অবস্থা আমরা জানতে পারতাম না নবীজি না আসলে জান্নাতের অবস্থা আমরা বুঝতাম না একমাত্র শিখেছি বুঝেছি আমার মায়া নবী আসার কারণে আর ওই নবীকে আল্লাহ পাঠাইয়া ওই নবীর উপর এমন একটা কিতাব আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যে কিতাব নিয়ে আল্লাহ তালা বিশ্ববাসীর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছেন আল্লাহ কি অন্য কোন কিতাব নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছেন ইচ্ছে করলে আল্লাহ ইঞ্জিন নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন ইচ্ছে করলে আল্লাহ বাইবেল নিয়ে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন ঠিক না বাজার আমার আল্লাহ ইঞ্জিন নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে নাই বাইবেল নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে নাই একমাত্র কোরআনুল কারিম নিয়ে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করলেন সোরা বাকার শুরুতে আল্লাহ বলেছেন এটা এমন একটা কিতাব যেই কিতাবের মধ্যে বিন্দু মাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ কেন আল্লাহ কোরআনে পাক নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলেন কারণ ওই কোরআনটা এমন একজন নবীর উপরে আল্লাহ নাজিল করেছেন অবতীর্ণ করেছেন যে নবীর মধ্যে কোন কলঙ্ক নাই উনি হচ্ছেন রহমত আল্লিল আলমিন গোটা আলমের জন্য রহমত কথা বলেন ঠিক কিনা একমাত্র ওই নবীর উপর সত্য নবীর উপর আল্লাহ তালা কোরআনে পাক অবতীর্ণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ কয় আমার বন্ধুর মধ্যে যেমন কোন সন্দেহ নাই আমার বন্ধুর উপর আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি ওই কিতাবের মধ্যে কোন সন্দেহ নাই কথা কোন ঠিক কিনা আর পৃথিবীর জমিনে একটা কিতাবে ফুটস্ত কণ্ঠস্থ মুখস্থ করা সম্ভব হয় এটা হচ্ছে আল্লাহ তিরিশ পারা কোরআন কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে বলেন তো ইঞ্জিল মুখস্থ করছে এমন কোন লোক বলতে পারবে আমার সামনে বাইবেল মুখস্থ করছে একটু জেট পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান বলতে পারবে না ইঞ্জিল মুখস্থ করছে পুরাটা কেউ বলতে পারবে না কিন্তু বাবাজি আমার একটা কিতাব এটা ঠুটস্থ কণ্ঠস্থ করা সম্ভব হয় এটা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআন কথা বলেন ঠিক কিনা বাবাজির আমার বন্ধুর আমার ওই সত্য কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা তার আপন হাবিবকে সম্মান দিয়ে বলেছেন ও আমার জগৎবাসীরা যারা আমার বন্ধু নবীকে বন্ধু নবীর আনুগত্য করল তারাই মূলত আমি আল্লাহর আনুগত্য করল সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ বলেছেন যে আমার বন্ধু থেকে মুখটাকে আড়াল করে নিল আল্লাহ কয় হাবিব ওই সমস্ত বখিলদেরকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে পাঠাইনি তাইলে বাবাজির আমার ওই দয়াল নবীর অনুসরণ করা দরকার আছে না নাই নবীজিকে অনুসরণ করে লাভ হয় কি দেখে আমার মায়ার নবী দয়ার নবী আমাকে আপনাকে উত্তম শিক্ষা দান করেছেন আল্লাহ তালা হুকুম দিয়েছেন আকিম জাকা তোমরা সালাদ কায়েম করো জাকাত প্রদান করো কিন্তু কিভাবে সালাদ কায়েম করবেন কারা জাকাত দিবে ওই শিক্ষাটা তো আল্লাহ তালা দেন নাই ওই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ নবীরে পাঠাইছেন আর নবী আইসা আমাকে আপনাকে বলেছেন ফজরক্ত চার রাখাত পরবা জোহরক্ত বারো রাখাত আসরক্ত আট রাখাত মাগরিবের রক্ত সাত রাখাত এসারক্ত সত্র রাখাত ঠিক কিনা কোরআনের কোন জায়গায় কি আল্লাহ কইছে যে ফজরক্ত চার রাখাত পইরো জোহরক্ত বারো রাখাত পইরো আসরক্ত আট রাখাত পইরো আল্লাহ শুধু হুকুম দিয়েছেন আল্লাহর হুকুমটাকে 
বাস্তবায়ন করার জন্য পরিচালনা করার জন্য আল্লাহ আপন হাবিবকে পাঠিয়েছেন নবীজি আয়েশা আমাদেরকে বলছেন যে কোন উক্ত কত রাকাত সুন্নত পড়তে হয় কত রাকাত নফল পড়তে হয় কত রাকাত ওয়াজিব পড়তে হয় কত রাকাত ফরজ পড়তে হয় কোন সময় কোন ওয়াক্তে কত রাকাত নামাজ পড়তে হয় ওই শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন রহমত আল্লিল তাহলে আমার বাবা জিরা ওই নবীন তাজিম অন্তরে রাখলে লাভ হয় না লস হয় আজকে কবর সম্পর্কে জানতে বলেছেন বাবা জিরা আমার কবরের কথা বলতে গেল নবীর কথা বলতে হয় আমার মায়ার নবী যদি না বলতেন না শিক্ষা দিতেন আজকে কবরের আজাব কি জিনিস আমরা বুঝতাম না কবরের পবিত্রতা কি জিনিস আমরা বুঝতাম না কথা বলেন ঠিক কিনা अवस्था देखार निर्देश प्रदान माया नबीर संगे छजरत जहां नाम मध्य प्रवेश कर लार्वप्रथमे दयाल नबीजी जहां नाम प्रवेश कर देखते पाइल এমন কিছু কিছু কবর দেখা যাচ্ছে রে যে কবরের মাটি গোলা ফাইটা আগুনের কালো ধোয়া গোলা উপর দিকে উঠতাছে জোরে কবরের ভিতর ধাও দাও করে আগুন জ্বলতেছে মায়ার নবী কান্দে আমার দয়াল নবী চোখের পানি মানব টক টক করেছে রে কান্না করে বলতেছেন ও জিব্রাহিল এই হতভাগ্য লোক গোলা কারারে জিব্রাহিল এদের কবরের মাটি ফাইটা আগুনের কালো ধোয়া গোলা উপর দিকে উঠতেছে ও জিব্রাহিল এই হতভাগ্য গোলা কারা কেন তাদের কবরের মাটি ফাইটা আগুনের ফুলক গোলা উপরে উঠতেছে জিব্রাহিল আলাইহি সালাম ডাক দিয়া কয় নবী গো ইয়ার রাসূল আল্লাহ এরা আপনার উম্মতের মধ্যেই একদল লোক নবী গো এরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তাদের মা বাবার উপর আঘাত করত মা বাবারে কষ্ট দিত এই সন্তান গোলা তাদের হাত দিয়া তাদের মা বাবারে পিটাইত নাউজুবিল্লা কন এমন অভাদ্য সন্তান পৃথিবীতে আসে না নাই যে সন্তান গোলা মা বাবার উপর আঘাত করে মা বাবারে নানাভাবে কষ্ট দেয় মা বাবার সাথে বেয়াদবি করে আপনাদের এলাকায় আসে কিনা আমি জানি না আমি নিজের চোখে একটা মায়ের আর্থনাথ শুনেছিলাম একটা মা অ্যাপ্লিকেশন করেছিল আমি কয়েক মাস আগে কুমিল্লা একটা প্রোগ্রাম করে কসবা এসেছিলাম আমার খানকা শরীফে কসবা উপজেলার মেহারি গ্রামে আমি থাকি পাফিল করে ওই এলাকায় প্রায় সময় থাকি ফজরের নামাজ পড়ে যখন ঘুমাই সাধারণত কেউ আমাকে ডাকে না বক্তারা ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমালে মোটামুটি দশটা এগারোটা বারোটা পর্যন্ত ঘুমাই আবার জোহরের টাইমে উঠে গোসল করে নামাজ পড়ে খাবার দাবার খেয়ে আবার মাফিলের চিন্তা করতে হয় তো এই জন্য আমাকে বারোটার আগ পর্যন্ত কেউ ডাকে না আমি মাফিল করে আসলাম সকাল বেলা সকাল সাড়ে আটটা থেকে আনুমানিক নয়টা হবে এরকম ধারণা করেছি আমার দরজার মধ্যে ঠাস ঠাস করে শব্দ হচ্ছে প্রথম একটু বিরক্ত হয়ে গেলাম যে এত সকাল বেলা আমাকে ডাকতে শেখে বাবা জিরা আমার বারবার করে দরজার মধ্যে করা নড়তেছে এক পর্যায়ে একটু রাগ হয়ে ঘুম থেকে উঠলাম দরজাটা খোলার সাথে সাথে দেখি বৃদ্ধা বয়সের একজন মা বয়সটা আনুমানিক পঞ্চাশ থেকে পঁচপঞ্চাশ হবে দরজা খোলার সাথে সাথে হাউ মাউ করে কাইন্দা আমার হাতটার মধ্যে ধরে ফেলছে বাজা আপনার ঘুম নষ্ট করেছি মনে কষ্ট নিবেন না আপনি আমার সন্তানের মতো আমি বললাম মা অসুবিধা নাই আপনি এইভাবে কান্না করতেছেন কোন আপনার একটা চুপ তো ফুলে আছে কি গোমা কি ব্যাপার এই চুপটা তো ডান চুপটা আপনার ফুলা দেখা যাচ্ছে কি ব্যাপার ওই মহিলাটা কান্না করে কয় বাজার আমার বলতেও লজ্জা লাগতেছে থাকা মরা সমান কিন্তু আপনার কাছে নাই সব পারলাম না আমি বললাম মা গো কেন আপনি কানতেছেন কি জন্য ওই মা আমার ডাক দিয়ে কয় বাজার গতকালকে আমার মেজু ছেলেটা 
তার বাবারও মারছে আমারও মারছে তখন মা আমার দেখার তো বাজাম দেখে আমার ডান চোখটা দেখে আমার ছেলে ঘুষি দিয়ে আমার চোখটারে ফুলাইয়া দিছে আমার গায়ের রুম গুলা শিহরিত হয়ে উঠল মা কি বললেন আপনার সন্তান আপনার মারছে এটা কি বললেন গোমা হবাজা জানতে চাইলাম মা কেন আপনার ছেলেটা আপনার গায়ে আঘাত করেছে তার বাবার গায়ে আঘাত করেছে ওই মা ডাক দিয়া কয় বাজা প্রতি রাত্রে আমার ছেলেকে পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা একশো টাকা দিতে হয় বাধ্য কইরা দিতে হয় না দিলে সে টর্চারিং করে মারামারি করে घुषि मारे घुषि दिया প্রতিটা রাত্রে আমার ছেলে নেশা কইরা ঘরের মধ্যে ফিরে এমন নেশা কুর সন্তান সমাজে আছে না নাই আজকে ওই সন্তান গুলা মাদকাসক্ত হয়ে মদ খেয়ে নেশা করে বাবাজির আমার ঘরের মধ্যে আসে রাস্তাঘাটে চলে শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না এরকম কিছু অসত লোক সমাজের মধ্যে আছে কিনা বলেন আমি গতকালকে একটা চোখ দৃশ্য আমার চোখে নজরে পড়েছে গতকালকে আমি কসবা উপজেলায় একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম গ্রামের নাম হচ্ছে বারাই গোপীনাথপুরের সাথে বারাই গ্রামে মাফিলে গিয়া আমি একজন রুগী দেখতে গিয়েছিলাম তার পাশের গ্রামে বিষ্ণুপুরি আমার এক পীর ভাই অসুস্থ ছিলেন ওনাকে দেখতে গিয়েছি যাওয়ার পরে রাত্রে আড়াইটার সময় দেখি চিৎকার করতেছে অকাট্য বাসায় গালি গালাস করতেছে একটা লোক উঠানের মধ্যে হাঁটতেছে গালি গালাস করতেছে দরজার মধ্যে করে মারতেছে আমি বললাম কি ঝগড়া লাগছে না এই বাড়ির সদস্যরা কয় না হুজুর এটা মত খেয়ে আইসে কয় প্রতি রাত্রে এটা করে কয়া ছেলে বিয়া করে আর নাতি নসাবন দিকে কত খারাপ চিন্তা করে কিন্তু এই অসব কাজ ছাড়ে নাই নেশা ছাড়ে নাই মত খাওয়া ছাড়ে নাই মত খাইয়াইসা মাতলামি কইরা সারাটা বাড়ি একদম তোসনস করে ফেলতেছে তখন আমি চিন্তা করলাম আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দান করো ছেলে বিয়ে কইরা নাতি নসা পর্যন্ত দেখে ফেলছে তারপরও এই হারাম জিনিস খাওয়া ছাড়ে নাই এই বাজে জিনিস খাওয়া ছাড়ে নাই এমন লোক নেশাগ্রস্ত লোক সমাজ আসে না নাই ওই ছেলেটা নেশাগ্রস্ত হইয়া মাদক সেবন কইরা ঘরে গিয়া তার মাকে টর্চারিং করছে বাবারে টর্চারিং করছে যুবক আপনারা বলুন তো আজকে যদি সে মাদকের সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকতো সে যদি মাদক মুক্ত থাকতো ওই ছেলেটা কি তার মার উপর আঘাত করতে পারত তার বাবাকে আঘাত করতে পারত মুসলমান আপনাদের পায়ে হাত ধরে বলবো সন্তান শুধু জন্ম দিলেই হবে না উপযুক্ত সন্তান গুলা বিশেষ করে দশ বছর থেকে একুশ বছর পর্যন্ত দশ বছর থেকে একুশ বছর পর্যন্ত আপনাদের ছেলে মেয়েগুলাকে সব সময় কন্ট্রোলে রাখবেন নজরে রাখবেন কারণ এই বয়সটার মধ্যেই নফসে আম্মার আর দুকার মধ্যে পড়িয়া সন্তান গুলা পাপের কাজে নিমজ্জিত হয়ে যায় অসৎ কাজে নিমজ্জিত হয়ে যায় যৌবনের উন্মাদনায় যৌবনের তারণায় ওই ছেলেগুলা তখন নেশার জগতে চলে যায় বাজে কাজের মধ্যে চলে যায় তখন তখন তার শরীরের মধ্যে শক্তি থাকে চাকচিক্য থাকে রূপলাবণ্যতা থাকে ঠিক না ঠিক দশ বছর থেকে একুশ বছর পর্যন্ত দেখবেন এই বয়সটাতে খেলাধুলা নিয়ে পোলাপান ব্যস্ত থাকে চাকচিক্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে রং তামাশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে ঠিক না বিঠি এই সময়টার মধ্যে ছেলে মেয়েদেরকে নজরদারি করলে দেখবেন আপনার ছেলে কখনো খারাপ হবে না ওই সময়টার মধ্যে ছেলে মেয়ের প্রতি সুদৃষ্টি রাখলে আপনার ছেলে মেয়েগুলো লাইনচুত হবে না আপনারা হয়তো দেখেছিলেন কিছুদিন আগে মিডিয়ার মধ্যে ওই সে নামে একটা মেয়ে দেখেন নাই নেশাগ্রস্ত হয়ে সে চিন্তা করলো তার নেশার মধ্যে বাধা দিয়ে প্রদান করতেছে তার মা এবং বাবা তারা কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন ঐশীর মা বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন সে তার রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করার জন্য নেশা করার জন্য একটা মেয়ে সন্তান চিন্তা করেন তার কত বড় সাহস সে রাতের অন্ধকারে তার মা বাবাকে টেবলেট মিশাইয়া তার মধ্যে টেবলেট মিশাইয়া খাওয়াইয়া 
ছুরি কা ঘাত করে হত্যা করেছে নাউজুবিল্লাহ বলবেন না নেশাগ্রস্ত হইলে একটা মানুষ কতটুক খারাপ কাজ করতে পারে কতটুক বাজে কাজ করতে পারে সেই মেন্টালিটি নষ্ট হয়ে যায় তার স্মৃতি শক্তি হ্রাস পায় ওই মেয়েটা একটা মেয়ে সন্তান হইয়া নেশা করার জন্য তার মা বাবাকে সে হত্যা করে ফেলছে এবার চিন্তা করুন সে কতটুক খারাপ হয়েছে কত জঘন্য হয়েছে এরকম সন্তান যেন আল্লাহ কোন পরিবারের মধ্যে না দেয় সন্তান না হোক এটা এক ভালো কিন্তু কুলাঙ্গার সন্তান যেন কোন সমাজের মধ্যে না আসে কথা কোন ঠিক না বিধে এই জন্য আমার বাবাজিরা বন্ধুরা আজকে কবর সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন ও মুসলমান শুনুরে খারাপ রাস্তা অবলম্বন করলে বাজে নেশা অবলম্বন করলে শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে না নেশাগ্রস্ত হয়ে একটা ছেলে তার মার সাথে বিয়াদবি করে বাবার সাথে বিয়াদবি করে সমাজের মানুষদের সাথে বিয়াদবি করে রাস্তাঘাটে ছিনতাই করে ডাকাতি করে একমাত্র বাজে নেশা করার কারণে কিন্তু ওই ছেলেটার মধ্যে যদি নামাজের নেশা পয়দা হইয়া যাইতো নেশা কিন্তু খারাপ না নেশা কথাটা কিন্তু ভালো নেশা বলতেই শুধু মদ গাঁজা এটা নয় এমন নেশা করতে হবে আমার নেশাটা হবে পাঁচ সত্য নামাজ দিয়ে কথা কোন ঠিক না বিঠিক এমন নেশা হবে আমার নেশাটা হবে সব সময় নবী দুরুদ সালাম পরে কথা কোন ঠিক কিনা এমন নেশা করতে হবে আমার নেশাটা হবে আল্লাহর জিকির দিয়ে কথা কোন ঠিক না বিঠিক কিন্তু বাবাজির আমার এই খারাপ নেশাকে বর্জন করতে হবে যেটা খাইলে পরে স্মৃতি শক্তি ঠিক থাকে না শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে না মানুষ অন্ধের দিকে চলে যায় খারাপ দিকে চলে যায় সমাজের মধ্যে অপমানিত হয় আল্লাহর কাছে অপমানিত হয় কবরের মধ্যে সে অপমানিত হয় এরকম বাজে নেশা আমাদের করা দরকার নেই কথা বলেন ঠিক না বিঠিক তাহলে আমরা সমস্ত সমাজ করতে চাই কি চাই না দুই হাত তুলে বলুন চাই কি চাই না পবিত্র আপনাদের আজকে দেখবেন রাষ্ট্রীয়ভাবে চেয়ারম্যান সাহেবদেরকে মেম্বার সাহেবদেরকে প্রশাসনিক বাইদেরকে মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলাইবার জন্য সমাজের মধ্যে কাজ করার জন্য সরকারিভাবে অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমার বাবা জিরা বন্ধুরা আমরা যদি তাদের সঙ্গে সঙ্গী হইয়া এই উপকারটুকু যদি করি তাদেরকে সহযোগিতা করি তাইলে এই সমাজের মধ্যে আর নেশা থাকতে পারবে না মাদক থাকতে পারবে না ও মুসলমান আল্লাহ নবী জাহান নামের মধ্যে দেখতে যাইয়া দেখলেন কবরের ভিতর থেকে আগুনের ফুল नाराज हा ते जहां नाम कबर मध्य रईखा तरह कबर मध्य आगुन दिया जला जंत्रणा दी तक जिब्राइल अलहिस्लम के दयाल नबी बोलें ओ जिब्राइल कबर मध्य जहां नाम आगुन दिया जालाइब एपनारा बोल जहां नाम आगुने कबरे जलते चाह ना कि जाननाते थे गभर मनोजोग मनोजोग ওই কবরের ভয়াবহতা নবী আমার আর একটু সামনে গেলেন যাইয়া দেখতেছেন জাহান নামের মধ্যে আরো কিছু কিছু লোক দেখা যাচ্ছে বাজান যাদের পেট গুলা অনেক উঁচা উঁচা পেটের চামড়া গুলা খুবই পাতলা নাউজবিল্লা করে এদের পেটের চামড়া খুবই পাতলা সাপ বিচ্ছু গুলা তাদের পেটের মধ্যে কিলকিল করতেছে জুরে কন্যা উজবিল্লাহ দয়াল নবী কান্দে আমার মায়ার নবীজি চোখের পানি টক টক করে ছেড়ে দিয়ে কান্না করে বলতেছেন ও জিব্রাহিল এই হতভাগ্য লোক গোলা কারারে জিব্রাহিল কেন তাদের পেট গোলা উঁচা উঁচা পেটের চামড়া গোলা পাতলা সাপ বিচ্ছু গোলা কেন তাদের পেটের মধ্যে কিলকিল করতেছে জিব্রাহিল আলাইহিসালাম ডাক দিয়া কই নবী গো এরাও আপনার উম্মতের মধ্যেই একদল লোক এরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে হারাম সম্পদ গ্রহণ করত এরা সুদ কোর ঘুষ কোর আপনাদের এলাকায় নাই বাবা জির আমার হারাম সম্পদ গ্রহণ করেছে এরা মানুষদেরকে ঠকিয়েছে ঘুষ খেয়েছে সুদ খেয়েছে এমন লোক আছে না নাই সুদ এবং ঘুষ এটা এমন একটা অপরাধ 
এমন একটা জগন্য ফোরাত আমার বাবাজির আমি একটা তাসাউফের কিতাবের মধ্যে দেখেছিলাম যারা হারাম সম্পদ গ্রহণ করে হারাম সম্পদ যারা খায় এদের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এর চাইতে শুকর এবং কুকুরের গুস্ত খাওয়া ভালো সুদ গুষের চাইতে সুদ গুষ খাওয়ার চাইতে শুকর এবং কুকুরের গুস্ত খাওয়া ভালো শুকর চিনে এটা কি আপনারা ফালে হ্যাঁ শুকর ফালে মুচি বাড়ির মধ্যে কথা কোন ঠিক কিনা শুকরের গুস্ত খাওয়া কি আমার আপনার জন্য হালাল না হারাম কুকুরের গুস্ত মনে করেন ভুল বসত কেউ আপনার কুকুর জব কইরা বা শুকর জব কইরা ভুলে আপনারে না জানাইয়া শুকরের গুস্তটা বা কুকুরের গুস্তটা খাওয়াই দিছে এরকম অজুহাত তো অনেকে দেয় যে হুজুর ভুলে হাইয়া লাইছে শুক ভুলে হাইয়া লাইছে আর করত না এখন মনে করেন ভুলই আপনারে শুকরের গুস্ত কুকুরের গুস্তটা না জানাইয়া খাওয়াই দিছে পরে আপনারে কইছে যে তোরে আজকে খাওয়াইছে শুকরের গুস্ত কুকুরের গুস্ত আচ্ছা বলেন তো ফেদের ভিতরে আর উস্তাদ বনি যখন আপনি পরে জানতে পারবেন আপনাকে শুকর কুকুরের গোস্ত খাওয়ানো হইছে দেখবেন এটা বার করার জন্য আঙ্গুল হল কমে দা ঢুকাইয়া বমি কইরা বার করার চেষ্টা করব কথা কোন ঠিক না এ যুবক বন্ধুরা আমার বাবাজিরা জানতে পারেন এটা পেটের ভিতর থেকে বের হয় করার জন্য চেষ্টা করবেন আঙ্গুল ঢুকাইয়া घुष दी एक मानुष गरीब मानुष कष्ट मानुष कर जमीन मध्य चाष कर चाषाबाद कर मानुष हाल चाष कर मानुष हो भलो शिक्षा अर्जन करेटा समाज मध्य भलो किचु कर एक गरीब बाबा देखें माथार गाम पाए फेले क्लान परिश्रम कर मानुष कर स्वप्न कसनस हो जाए एक चाकर एप्लीकेशन करते गई देखा जाए तरह से पांच लक्ष दस लक्ष टा घुष चावा है ठीक क्या न्यूनतम एक चाकरी আপনাদের পার্শ্ববর্তী নবীনগর উপজেলায় কিছুদিন আগে এই হাই স্কুলের মধ্যে নাইট গার্ড নিয়োগ হয়েছিল এটা আপনার আপনাদের এলাকায় মনে হয়েছিল পুরো সারা এই বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলা স্কুল আছে সব স্কুলের মধ্যে নাইট গার্ড সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ হবে এরা অষ্টম শ্রেণী পাস সার্টিফিকেট লাগে তো নবীনগর উপজেলার এক ভদ্রলোক আমার এক হুজুর আপনি তো নবীনগরে বেশি আসা যাওয়া করেন যে একটু দেখেন না বইলা যে গরিব মানুষটা এর চাকরিটা হইলে মোটামুটি তার সংসারটা নিয়ে চন্দ্র করে চলতে পারবে তো আমি আমার এক বড় বাইয়ের কাছে নবীনগর একজন ভালো লোক টেলিফোন করছিলাম মোবাইল করছিলাম যে ভাই আমার তো একজন ভক্ত মানুষ বলছিল এই আপনার আপনারও দিনে নাকি এটা হবে কই না হুজুর এটা তো আমারও দিনে না কই এটা আগে ভাগে সেটি নিয়ে গেছে ইন্টারভিউর আগে मायरबी जहां नाम मध्य प्रवेश कर देखते पाइलें तर पेट गोला अनेक उचा उचा पेटर चामा गोला खुबी पतला सब बीच गोला तर पेटर मध्य किल किल करते जमिने सूद खाइत घुस खाइत हराम खाइत तर शर रक्त मांस गा हराम हईया सब बीच्युते परिणत हो गए चित्ला
হারাম সম্পদ যারা খায় সুদ গুষ যারা খায় এই সাপ গুলা তাদের পেটের মধ্যে হইয়া কামরায় আর একটা সাপ যদি দুনিয়াতে বের হইয়া কালো শ্বাস মারে গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে শুধু তাই নয় ওপর এক বর্ণনার মধ্যে দেখেছি যে দুনিয়ার মধ্যে যত সবুজ বৃক্ষ আছে এই সাপের কালো ধোঁয়ায় বিশ্বের তারণায় সব সবুজ বৃক্ষ গুলা জলে পুরে ছাই হয়ে যায় এগুলা পুরে ছাই হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে আর নতুন করে কোন সবুজ পাতার গাছ জন্মাইবে না যদি সুদপুর ভুসকুরের পেটের সাপ গুলা দুনিয়ার মধ্যে আইসা একবার কালো শ্বাস মারত এখন চিন্তা করে দেখেন হারাম সম্পদ গ্রহণ করলে হারাম খাইলে কবরের মধ্যে আল্লাহ কতটুক শাস্তি প্রদান করে জাহান নামে তাদেরকে কিভাবে অশান্তি দেওয়া হয় এখন বলেন আপনাদের বিবেকে ছেড়ে দিলাম আমরা কি হালাল খাইবো না হারাম খাইবো ও মুসলমান নবী আমার আর একটু সামনে গেলে আর একটু সামনে গিয়ে কামনিওয়ালা নবী দেখতেছেন আরো কিছু কিছু লোককে আমার আল্লাহ পায়ের সঙ্গে ঝুলাইয়া শাস্তি প্রদান করতেছেন পায়ের সাথে ঝুলাইয়া শাস্তি প্রদান করতেছেন ভাইয়ার আমার দয়াল নবী টপটপ করে চুকের পানি চাইরা কান্দে মায়ার নবী ডাক দিয়া কয় ও জিব্রাহিম এই হতভাগ্য লোক গোলা কারা এদেরকে পায়ের সাথে ঝুলাই আল্লাহ শাস্তি প্রদান করছে কেন জিব্রাহিম আলাই সালাম কয় নবী গো এরাও আপনার উম্মতের মধ্যে একদল লোক এরা দুনিয়ার জমিনে মানুষদের সাথে ঝগড়া করত এরা দৌড়াইয়া গিয়া মানুষকে আঘাত করত মানুষকে সুরিকে আঘাত করত মানুষকে খুন করত এদের পা গুলা ছিল মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহারের জন্য এই জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে পায়ের সাথে ঝুলাইয়া শাস্তি প্রদান করছে ও মুসলমান ওই ব্যক্তি যদি পাশক্ত নামাজি হয়ে যেত সে যখন নামাজের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকতো আল্লাহ তাসবিয়া দায় করত আপনারা বলেন তো ওই ব্যক্তির শাস্তিটাকে এরকম কবরে হইতো জাহান নামে এরকম অবস্থা হইতো জমিনের মধ্যে মানুষকে খুন করত ঝগড়া করত আল্লাহ এই জন্য আমার আল্লাহ তাদেরকে পায়ের সাথে ঝুলাইয়া শাস্তি প্রদান করছে জোরে কন্যা উজুবিল্লাহ ও মুসলমান শুনু রে আমার কামলি আগ্নির চাবুক দিয়া তাদের গায়ের মধ্যে আঘাত করা হচ্ছে আর তাদের দেহ গুলা ফাইটা রক্ত গুলা টপ করে জমিনে লাল হয়ে যাচ্ছে নবী আমার কান্না করলেন আপনার উন্মতের মধ্যে একদল লোক এরা দুনিয়ার জমিনে পরের সম্পদ আত্মসাত করত এরা জুর্য বৃষ্টি করে মানুষের সম্পদ গ্রাস করত অবৈধ উপায়ে এমন লোক দুনিয়ার মধ্যে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই এরা অবৈধ উপায়ে মানুষের সম্পদ গ্রাস করত দেখবেন এমন কিছু ভাই আছে বাবা মারা যাওয়ার পরে বড় ভাই তার আপন ছোট ভাইকে ঠকাইয়া ফেলে আছে না এমন এমন কিছু বড় ভাই আছে দেখবেন তার ভাতিজাদেরকে ঠকাইয়া ফেলে আপনাদের কাছে মনে হোক কথাগুলা বলতে মনে হয় অসুবিধা হচ্ছে নাকি যারা উঠে যাচ্ছে আমার মনে হয় এরা সাথে এরকম আচরণ মিল আছে মনে হয় নাকি মাসাল্লা 
আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা বলতে ছিলাম কি মায়ার নবী দয়ার নবী দেখতে পাইলেন ওই সমস্ত লোকদেরকে অগ্নির কাছে দিয়া তাদের দেহের মধ্যে আঘাত করা হচ্ছে তাদের শাস্তি হলো এরা পরের সম্পদ আত্মসাৎ করত তাদের আপন ভাই কোলাকে ঠকাইয়া ফেলতো এরা জুলুম করত নির্যাতন করত বিবিচারী করত যেই কারণে তাদের শরীরের রক্ত মাংস গুলা হারাম হয়ে গেছে আল্লাহ তালা জাহান নামে তাদেরকে অগ্নির চাবুক নিয়ে আঘাত করছেন কেয়াম পর্যন্ত তাদেরকে রূপ শাস্তি প্রদান করা হবে ওরে মুসলমান কবরের মধ্যে শান্তি পাইতে গেলে দেখেন আমাদেরকে কি করতে হবে বাবা যেটা আমার আরেকটু কথা শুনেন জাহান নামের ওই পয়েন্ট আমাদের জানাই ইম্পর্টেন্ট দয়াল নবী আমার আর একটু সামনে যাওয়ার পরে দেখতেছেন এমন কিছু কিছু নারী দেখা যাচ্ছে নারী এত কিন্তু পুরুষের কথা বললাম এমন কিছু কিছু নারী দেখা যাচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ তালা চুলের সাথে ঝুলাইয়া শাস্তি প্রদান করছে এমন কিছু কিছু নারী সমাজ দেখা যাচ্ছে দয়াল নবী দেখতে পাইলেন ওই নারীদেরকে চুলের সাথে ঝুলাইয়া আমার আল্লাহ শাস্তি প্রদান করছেন টপ টপ করে চোখের পানি সাইরা জিন্দা নবী কান্দে কয় ও জিব্রাহিম এই হতভাগ্য নারী বলা কারারে জিব্রাহিম কেন আল্লাহ তাদেরকে চুলের সাথে ঝুলাইয়া শাস্তি প্রদান করছেন জিব্রাহিল আলাইহি সালাম কয় নবী গো এরাও আপনার উম্মতের মধ্যে একদল নারী ইয়া রাসূল আল্লাহ এরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে পর পুরুষ থেকে তাদের চুলগুলা লুকায়া রাখতো না दूष हलो पुरुष भाई अभिभावक गार्जन बाबा मे হাত কাটা জামা পড়াইয়া বেপর্দা পড়াইয়া রাস্তার মধ্যে ছেড়ে দিলেন সমাজের দশ পাঁচটা বকাটে যুবক আপনার মেয়েকে দেখা টিটকারি মারতেছে মস্কারা করতেছে ও মুসলমানের সন্তান আপনি বাবা হইয়া আপনি বড় ভাই হইয়া আপনার ছোট বোনকে আপনার মেয়েকে যদি আপনি হেজাব সহকারে একটা বুরকা কিনে দিতেন যার প্রত্যেকটা অঙ্গ দেখা না যাবে দেহের কোন অঙ্গ দেখা না যাবে এরকম পর্দা পুষিতা মতো আপনার মেয়েকে যখন রাস্তা দিয়ে পাঠাইতেন সমাজের যুবক গুলার নজরে পড়লো তারা ওই নারীটাকে দেখে আফসুস করতো আহ একটা বোন যাইতেছে আহ একটা মা যাচ্ছে কত সুন্দর পর্দা করে কথা কোন ঠিক রাবি ঠিক এই কথাটা বলাতে কিন্তু যে আফসুস করলো তারও সোয়াব হয়ে গেল আর যেই নারী পর্দা করে গেল তারও ইজ্জত রক্ষা হয়ে গেল আর একটা বেপর্দা নারী যখন রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে অন্যায় ভাবে অশ্লীলতা ভাবে চুল খুলে যখন চলাফেরা করে দেখবেন সমাজের ছেলেগুলা ওই নারীর টিটকারা মারে মস্কারা মারে ছেলের হাত মেয়ের হাত দেখা যায় পাও দেখা যায় মুখ দেখা যায় তার রূপের দিকে পোলাপান আকৃষ্ট হইয়া তাকে টিটকারি মারে মস্কারা মারে আছে না নাই কিন্তু ওই নারীটা যখন হেজাব সহকারে পর্দা লাগায় যখন চলাফেরা করে তাহলে ওই নারীর সম্মান বাড়বে না কমবে আজকে তো আলোচনা করতে গিয়ে অনেক মৌলানা রাখয় যে মুখ খুললা রাখলো পর্দা বলে হয়ে যাবে मायर गर्व थे देखें इतिहास जे मायर देहर अंग पृथ्वी पुरुष देखार सूझ है ना एमनी अब्दुल कदर जिलानी रास्ता रुचि बाधे कथा ठीक ना ठीक 
বাবা যে আমার বন্ধুর আমার রাস্তাঘাটে এখন অন্য কোন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা নাই দোকান পাতে বসলে অন্য কোন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা নাই সব আলাপ আলোচনা ইসলামিক দিক বিদিক নিয়ে কথা কোন ঠিক দাবি ঠিক কিন্তু একটা বার আমরা নিজের খবর রাখি না নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করি না আমাদের মধ্যে কোনো খারাপ খাসিয়ত আছে কিনা আমাদের মধ্যে কোনো ভন্ডামি আছে কিনা আমাদের মধ্যে কোনো নোংরামি আছে কিনা নিজের দুষ্টা না দেখে আরেকজনকে দোষী বলতে পছন্দ করি আজকে আপনার উপযুক্ত মেয়ে আপনার উপযুক্ত বোন বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করতেছে ওই দিকে আপনার দৃষ্টি নাই আপনি বড় বড় মাসালা দিতেছেন ফতুয়া মারতেছেন আপনাকে এই দিকে দিল কে আগে ঘর ঠিক করেন মিয়া ঠিক না বেটে গড়ি ঠিক করতে পারলেন না বড় বড় কথা বলতেছেন কেন ও মুসলমান শুনে রে বেপর্দা হইয়া নারী চলাফেরা করছিল ওই নারীর চুলগুলা খুলে রাখছিল চুলের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করেছিল বাতাসে যখন চুলগুলা নাড়াইছে ওই চুলের সুগন্ধটার একটা পুরুষের নাকের মধ্যে গিয়া লাগছে তখন ওই পুরুষটা ওই নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে গেছে আসক্ত হইয়া গেছে সঙ্গে সঙ্গে ওই নারীটা জাহান নামে হইয়া গেছে নাউজবিল্লা কন এই জন্য নারী হচ্ছে সম্মানের জিনিস নবী আসার আগে ওই নারীদের সম্মান ছিল না আমার মায়ার নবী আসার পরে নারীদের ইজ্জত রক্ষা হয়েছে আমার দয়াল নবী নারীদেরকে সম্মান দিয়েছেন কিন্তু এত এত ভাবে বলেন নাই যে বেপর্দা হইয়া তোমরা চলাফেরা করো এই কথা রসুল বলেন নাই বাবা জিরা আমার বন্ধুর আমার গভীর মনোজ আমার মায়ার নবীজি দয়ার নবীজি দেখেন কেমন নবীজি ওই নবী আপন হুজরা মুবারকের মধ্যে এমন সময় বাবা জির আমার মা আম্মা যান আয়সা সিদ্ধি কারা দিয়ে আল্লাহ আমার নবীর খেদ মতের মধ্যে মাসকুল হঠাৎ করে দেখা যায় একজন সাহাবি তিনার চুপ অন্ধ ছিল এই অন্ধ একজন সাহাবি আমার নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলেন নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলেন এমন সময় আম্মা যান আয়সা সিদ্ধি কারা দিয়ে আল্লাহ তালানহা নবীজির কদমে ছিলেন তো সাহাবি যখন আসলেন নবীজিকে সালাম দিলেন সালাম দেওয়ার পরে কথাবার্তা বলে নবীজি চলে গেলেন এই সাহাবি চলে গেলেন তখন আম্মা যান আয়সা সিদ্ধি কারা দিয়ে আল্লাহ তালানহাকে আমার রসুল প্রশ্ন করলেন আয়সা সাহাবি যখন আসলো উম্মত যখন আসলো আপনি ভিতরে যান নাই কেন আপনি তো নাকে দেখছেন দেখেন পর্দার কত গুরুত্ব বাবাজির আমার বন্ধুর আমার এই জন্য এটা থেকে শিক্ষা নিতে হবে পর্দার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে মুসলমান সকলে আপন আপন নারীদেরকে আপন আপন মা বোনদেরকে নিজে পর্দার মধ্যে রাখতে হবে না হলে শাস্তির ধরন বলতে গিয়ে আল্লাহ রসুল বলেছেন জাহান নামে নদী গিয়ে দেখলেন ওই নারীদেরকে চুলের সাথে জলে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করছে সালাম কইনবিগু এরা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তাদের চুল গোলা খোলে রাখতো বেপর্দা হইয়া চলাফেরা করত এই জন্য আমার আল্লাহ জাহান নামে তাদেরকে চুলের সাথে জলে শাস্তি প্রদান করছে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত ওই নারীদেরকে আল্লাহ চুলের সাথে জুলাইয়া শাস্তি প্রদান করবে জুড়ে বলেন না উজুবিল্লাম কষ্ট হইতেছে নবী আবার আর একটু সামনে গেলে যাইয়া দেখতেছেন আরো কিছু কিছু নারী দেখা যাচ্ছে যাদেরকে আল্লাহ তালা জিব্বার সাথে প্যারাক দিয়া জুলাইয়া শাস্তি প্রদান করতেছে না উজুবিল্লাহ কোন ওই নারীদেরকে জিব্বার সাথে প্যারাক দিয়া জুলাইয়া শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে টক টক করে নবী চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতেছেন উম্মতের মধ্যে একদল নারী এরা দুনিয়ার জমিনে পরনিন্দা করত চুকুল করি করত এদের জবান দিয়া তাদের আপন স্বামীকে গালি গালাস করত নাউজুল্লাহ না এমন নারী সমাজ আছে দুনিয়াতে স্বামীরে গালি গালাস করে স্বামীকে ধমক মারে স্বামীকে কথায় কথায় বকা বকি করে এমন আছে না ও আমার মা বোনেরা গভীর মনোযোগ আমার কামলি বালা নবীজি মেয়েরা শরীফে যাওয়ার সময় জাহান নাম দেখতে গিয়া দেখলেন ওই নারীদেরকে জিব্বার সাথে প্যারাক দিয়ে জোরে আল্লাহ শাস্তি প্রদান করছে বন্ধুরা আমার বাবা জিরা এই সমস্ত নারীগুলো আমাদের সমাজের মধ্যে আছে নজর করলে দেখবেন শোনা যায় প্রায় সময় এলাকায় হাতে দেখবেন কিছু কিছু নারীদের আওয়াজ শোনা যায় 
যারা অকাট্য ভাষায় গালিগালাজ করে খারাপ কথা বলেন এই জন্য আপনাদেরকে বলবো আপন আপন পরিবারের সদস্য যারা যাদের আছে যাদের ঘরের মধ্যে মহিলা আছে উপযুক্ত নারী আছে আপনাদের স্ত্রী আছে মা বুন্দার আছে তাদেরকে সব সময় উত্তম শিক্ষা দান করবেন সব সময় তাদেরকে ভালো শিক্ষা দান করবেন ভালো ব্যবহার তাদেরকে দেখাইবেন তাইলে দেখবেন তারা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে কথা বলেন ঠিক না বিঠে মুসলমান শুনে মায়ার নবী দয়ার নবী আর একটু সামনে গেলেন আমার দয়াল নবী যার একটু সামনে গিয়া দেখে গো আরো কিছু কিছু মা বোন দেখা যাচ্ছে যাদেরকে পায়ের সাথে জুলাইয়া আল্লাহ তালা তাদের চুলের মধ্যে অগ্নির তাপ দিচ্ছেন বাতের ফেন যেরকম ঠকবক করে এই নারীদের মাথার মগজ গুলা ঠকবক করতেছে নাউজবিল্লা করে নবীজি বললেন ও জিব্রাহি এই হতভাগ্য নারী গুলা কারা এদের কি পায়ের সাথে জুলাই আল্লাহ শাস্তি প্রদান করতেছে কেন জিব্রাহিল আলহি সালাম কইয়ারা সুলাল্লাহ নবী গো এরাও আপনার উন্মতের মধ্যে একদল নারী এরা দুনিয়ার জমিনে আপন স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হইত এমন নারী আছে অনেক ভাই সাহেবরা অ্যাপ্লিকেশন করে কো হুজুর আপনারা তো প্রাইভেট গাড়ি নিয়ে চলেন আপনারা বুঝতে পারেন না তো আমরা সাধারণ মানুষ তো হুজুর বিপদের মধ্যে কো গাড়ির মাঝে উঠে সিডি ভোন জানা বাজারে গেলে মহিলা লাগে জিনিস পুরা নি জানা দাম দরে করুন জানা কথা কোন ঠিক না দু হয় আছে একটা হেরার ভাই সাহেব বলে বিদেশ তাই আমরা গরু কেনাকাটা করব কেনা এরকম দোহাই দেই কিনা মা বোনেরা গভীর মনোযোগ স্বামী বিদেশের মধ্যে আপনি বাংলাদেশে ওই স্বামীর মনে আর দুঃখ দিবেন না আর কষ্ট দিবেন না গো মা বোনেরা একবার যদি আপনি আপনার বিদেশি স্বামীর কষ্টটা দেখতেন একবার যদি আপনি আপনার বিদেশি সন্তানের কষ্টটা দেখতেন কোন মা কোন স্ত্রী কোনদিন স্বামীর মনে কষ্ট দিত না কোন স্ত্রী তার স্বামীর মনে কষ্ট দিত না বাবাজির আমার বন্ধুরা আমার যারা বিদেশের মধ্যে গিয়েছেন তারা বুঝতে পারবেন বিদেশিদের কষ্টের কথা আজকে আমার বিদেশি ভাইয়েরা মাথার দাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা টাকা ইনকাম করে ওই টাকা গুলা বাংলাদেশে আসার কারণে পাড়ায় পাড়ায় মাহফিল হয় মাজলিস হয় কথা বলেন ঠিক না বিঠে আমাজির আমার বন্ধুরা আমার বিদেশিদের অনুদান না থাকলে আজকে আমরা এত সুন্দর মাহফিল গুলা করতে পারতাম না তারা মার চেহারা দেখে না বাবার চেহারা দেখে না সন্তানদের চেহারা দেখে না তারা সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওই পারে মাথার গাম পায়ে ফেলে অক্লান্ত পরিশ্রম কইরা টাকা ইনকাম কইরা বাড়িতে পাঠায় আর এমন কিছু বিবিসাব আছে ওই স্বামীর মনে দুকা দিয়া মার্কেটে গিয়া বাজে ছেড়ে নিয়ে সময় কাটায় পরকীয় সম্পর্কের জের ধরে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় আছে না নাই কথা কোন আছে না নাই অনেক জায়গার মধ্যে অনেক গ্রামের মধ্যে দেখবেন বিচারাচার হয় সালিসি বৈঠক হয় অনেক স্বামী দেখবেন পরিবারের মধ্যে অশান্তি বিদেশি ভাইরা ওই স্ত্রীকে নিয়ে খাইতে চায় না সংসার নষ্ট হয় ওই আমার মা বোনেরা ওই স্বামীর মনে দুঃখা দিয়ে আর রাস্তাঘাটে বেপর্দা হয়ে চলবেন না আপনার ঘরে কোনো সদস্য না থাকলে আপনার পাশের ঘরের আপনার যদি কোনো দেবর থাকে ভাই থাকে আপনার ঘরে শ্বশুর থাকে ঘরে কোনো দেবর থাকে টাকা তাদের কাছে দিয়া পর্দা সহকারে তাদের হাতে টাকা দিয়ে বলবেন ভাই আমাকে এই জিনিসটা কিনে দেন আর আপনার ব্যক্তিগত কোন জিনিস যদি কিনতে হয় আপনার স্বামীকে বলে দিবেন আপনি আসার সময় আমার জন্য এই জিনিসটা নিয়ে আসবেন কিনতে যদি হয় আপনার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আপনি মার্কেটে যান গিয়ে আপনার ব্যবহৃত জিনিসগুলো আপনার গোপন জিনিসগুলো আপনি নিজে কিনতে পারেন কথা কোন ঠিক কিনা তাই বলে বেপর্দা হইয়া নয় পর্দাশীল হইয়া চলাফেরা করবেন হাট বাজারের মধ্যে গেলে মহিলাদের কারণে হাটাই যায় না আমার মা বোনরা রাগ করবেন না আপনারা সম্মানের জিনিস সম্মানের মতো থাকবেন কথা কোন ঠিক না বিঠি আপনার স্বামীকে বলে দিবেন আমার জন্য এই জিনিসটা নিয়ে আসো যেই নারী তার স্বামীর পছন্দ পছন্দ করে ওই নারী হচ্ছে জাহান নামী নারী আপনার স্বামী যদি খুশি হয়ে আপনাকে একটা কাপড় কিনে দেয় আপনার স্বামী যদি খুশি হয়ে আপনাকে একটা চুরি কিনে দেয় আপনার স্বামী যদি খুশি হয়ে আপনাকে একটা কানের দুল কিনে দেয় এটা সুন্দর না হলেও স্বামীকে বলতে হবে যে আপনার জিনিসটা অনেক সুন্দর হয়েছে কারণ স্বামীকে খুশি করলেন আল্লাহ রসুল বলে যেই নারী তার স্বামীর বাধ্য হয়ে চলাফেরা করে তার স্বামীর মন খুশি থাকে ওই নারীটা জান্নাতি হয়ে যায় সুবাহান আল্লাহ বলেন কিন্তু আজকে দেখবেন অনেক ভাই সাহেবরা ডরাইয়া জিনিস কিনে না টাকা দিয়া ম্যাডামের কথা তোমার তা তুমি গিয়ে কিনে লাগবে আমি আনলাম আর কোন দরবার লাগবো কথা কোন ঠিক না বিঠি
মা বলে খবরদার কোন সময় স্বামীকে ধমক দিবেন না গালমন্দ করবেন না বোকাবাদ্য করবেন না কারণ আপনার স্বামীর পছন্দ থেকে যখন আপনি সারণ সারণ দে গ্রহণ করবেন আপনার স্বামী যখন আপনার উপর খুশি থাকবে আপনি যখন আপনার স্বামীর উপর খুশি থাকবেন স্বামী স্ত্রীর বন্ধন যখন হয় আসমান জমিনের সমস্ত ফেরেস তারা আল্লাহর দরবারে আনন্দের জিকির করতে থাকে জুড়ে জুড়ে কন্যা সুবাহান আল্লাহ আর অবৈধ ভালোবাসায় লিপ্ত হইয়া জিনার কাজে যখন লিপ্ত হইয়া যায় আসমান জমিনের সকল ফেরেস তারা আল্লাহর দরবারে ওই নারী পুরুষের জন্য লানত দিতে থাকে অভিশাপ দিতে থাকে জমিন পর্যন্ত জমিনের শত্রুর গজ নিস পর্যন্ত কম্পন শুরু করে কান্না শুরু করে অভিশপ্ত হইয়া তাদের অভিশাপ দে যারা অনৈতিক কাজ করে জিনার কাজে লিপ্ত হয় এই জন্য বাবাজির আমার বন্ধুরা আমার কখনো নারীদেরকে নিয়ে রং তামাশা করবেন না মা বন্ধুদেরকে বলবো কখনো স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হবেন না আমার মনে হয় এই কথাগুলো বলাতে অনেকের মনে কষ্ট গেছে অনেকে মনে হয় রাগ করে ফেলেছেন যে হুজুর দিয়ে আজকাল গজল গাইতেছেন আজকাল দেহালিতা কিতা কইতেছে আমাকে বিষয় দিচ্ছেন কবর ও হাসর সম্পর্কে কথা কন ঠিক কিনা এই জন্য আমার বাবাজিরা ওই কবরের মধ্যে আমরা শান্তি চাই না অশান্তি চাই এবার জাহান নামের কথা শুনলে না শুন জান্নাত प्रवेश कर घर देखते दुनिया दुनिया बाबा सत्तर जन हुर गुकर सेवार मध्य नियोजित जिंदा नबी देखे मुस्की हासिल जमीनारेफाजत कर नाबालक शिशु अबुस शिशु एक अन्या कर दुनिया मानस क्षमा कर आल्ला क्षमा ठीक ना बीटी एक अबुस शिशु जो अन्या 
তার বিচার করতে গেলে দেখবেন মানুষরা কইবো আর ওইটা বাচ্চা মানুষ দেখে বুঝে কথা কোন ঠিক কিনা আবার বৃদ্ধ কালে দেখবেন মানুষ যখন বার্ধক্য চলে আসে অনেক সময় দেখবেন মানুষের মেজাজ কেটকিটা হয়ে যায় আসেনি কেটকিটা মেজাজ হয়ে যায় দেখবেন এরা কথাই কথা রাগ করে ফেলে অনেক সময় মাথা গরম হয়ে যায় ধমক মাইরা দেয় বোকা বোক শুরু করে তখন মানুষ যদি বিচার করতে যায় দেখবেন দুনিয়া মানুষটা কাও উনি মুরব্বি মানুষ উনি বুড়া মানুষ উনি মুরব্বি মানুষ বুঝছে না এটা বড় বয়সের দোষ কথা কোন ঠিক না কারণ মানুষের যখন বার্ধক্য চলে আসে তখন আস্তে আস্তে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পায় ওই মানুষটা শিশুদের মতো হইয়া যায় মানুষ তখন শিশুদের মতো হইয়া যায় এই জন্য বৃদ্ধ কালে ওই হিসাবটা তার বান্দার কাছ থেকে আল্লাহও নেয় না দুনিয়ার মানুষও নেয় না তবে আল্লাহ তার বান্দার কাছ থেকে একটা কালের হিসাব করায় গন্ডায় নিব এটা হলো আমার আপনার যৌবন কাল বারো বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে একটা রূপ লাবণ্যতা থাকে যৌবনের চাকচিক্য থাকে ঠিক না বেঠিক আল্লাহ তালা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে শেষ বিচারে ও বান্দা হাসরের ময়দানে আপনাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে বান্দা তোরে আমি রূপ দিছিলাম তোরে আমি শক্তি দিছিলাম তোরে যৌবন দিছিলাম তোর এই যৌবনটাই তুই কোন কাজে বে করে আসছ তখন জবান যদি কথা নাও বলে হাত কথা বলবে পাও কথা বলবে বাবা জির আমার বন্ধুরা আমার হাসরের ময়দানে বিচার যখন হয়ে যাবে জবান দিয়ে কথা বলতে না চাইলেও আপনি যে হাতটা দিয়ে পাপের কাজ করেছিলেন যে পাউটা দিয়ে আপনি পাপের কাজ করেছিলেন যে হাতের মধ্যে আপনি অস্ত্র নিয়েছিলেন শেষ বিচারে আমার আল্লাহর দরবারে প্রত্যেকটা বস্তু প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রতঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে আপনি বাঁচতে পারবেন না এই জন্য নেক আমলের প্রয়োজন কি দেখেন যারা নেক আমল করে যারা ইমান এবং আমলকে মজবুত করেছে যারা ভালো কাজ করেছে বাবা জির আমার এরা দুনিয়ার জমিনে যৌবনটাকে হেফাজত করার কারণে যৌবনটাকে কন্ট্রোল করার কারণে আল্লাহ তালা জান্নাতের মধ্যে তাদেরকে নূরের মহল দান করছে আর বেহেস্তের সত্তর জন হুর গেলমা এক একটা লোকের সেবা করতেছে কিয়ামত পর্যন্ত এই বেহেস্তের হুর গেলমাগন তাদের সেবা করবে জোরে কোন মার হাওয়া তাহলে আমরা কি এই দুনিয়ার অল্প দিনের জিন্দগি চাই নাকি আখেরাতের শান্তিটা চাই তাহলে আখেরাতের শান্তি যদি চাইতে হয় কবর যদি শান্তি পেতে হয় দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নেক আমল করা দরকার আছে নেক আমলের মধ্যে উত্তম একটা আমল হচ্ছে নামাজ আজকে দেখা যায় মসজিদের অনেকটা কাতার শূন্য করে থাকে কি মিশা বইলাম মুয়াজিন সাহেব বলে হাইয়া আল্লাহ সালা ও মুসলমান নামাজের দিকে আসো কত মুসল্লি দেবেন ছাত্রী ধরে বাঁকা কইরা মসজিদের পাশ দিয়ে চইলা যায় তারপর মসজিদে ঢুকতে বয় করে অথচ আল্লাহ তালা কোরআন হাকিমের মধ্যে বলেছেন ইন্না সলাতা তানহা আনিল ফাহশা ইউল মুনকার নামাজ এটা এমন একটা ইবাদত আল্লাহর বান্দাদেরকে অশ্লীলতা থেকে বেহায়াপনা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসে কথা বলেন ঠিক না বেঠে কিন্তু বাবা জির আমার বন্ধুর আমার আজকে দেখবেন আমরা অশ্লীলতা থেকে মুক্ত হব দূরের কথা আমরা নামাজ পড়ে কেউ কেউ দেখবেন সুতকাই ঘুসকাই নামাজ পড়া বেবিচারি করে নামাজ পড়া গিবত করে নামাজ পড়া দেখবেন চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারে মানুষের গিবত করে তাইলে এই নামাজ দিয়ে কি আমরা অশ্লীলতা থেকে কি মুক্ত হয়েছি কথা কোন মুক্ত হয়েছি মুক্ত হইলাম না এই জন্য নামাজ শুধু পড়লেই হবে না নামাজের মতো নামাজ পড়তে হবে মিয়া নামাজের মতো নামাজ পড়তে হবে আপনি মানুষকে দেখাইবার জন্য বন্দেগি করলে তো এই বন্দেগি হয় না এবাদতের সন্তুষ্টি হবে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে খুশি করার জন্য কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমরা কি ইহকাল পরকালে শান্তি চাই কি চাই না ইহকাল পরকালে শান্তি চাইতে হলে বেশি বেশি নামাজ পড়তে হবে বেশি বেশি দুরুজ শরীফ পড়তে হবে আল্লাহর তাসবি আদায় করতে হবে আল্লাহর জিকির করতে হবে কথা বলেন ঠিক না বিধে তাহলে আমার মায়ের মতো হই আপন মায়ের মতো আপন জন ত্রিভুবন নাই মায়ের কত মের নিচে জান্নাত দিলেন খোদায় মায়ের কত মের নিচে জান্নাত দিলেন খোদায় কত হইয়া দূর যত্ন করি লালন করল মা এই দুনিয়ায় মায়ের মতো আপন কেহ নাই রে আপন কেহ নাই 
दोनों जहान आसन हो बे दोनों जहान आसन हो बे मायरों से बाई मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खोदाई मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खोदाई माधक टी को तो मधुर जाने जिस बाई मायर एक तो आदोरे ते की जे शांति पाई रे की जे शांति पाई को बोल हो जेर सोवाब होय को बोल हो जेर सोवाब होय देखले मायर चेहराय मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खोदाय मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खोदाय मानुष रूपे सृष्टि कर लो दो यह खुदाई को तो कोस्टो कर लो माये तर्शी माना नाई रे तर्शी माना नाई गायर चम्रा दिए दे बो मायर चम्रा दिए दे बो मायर पापुशो बनाई मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खोदाई मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खोदाई कि जो नो नीचे लेन देखो माँ फाते माँ माँ बोले देखे दिलन दो यल खुदाई रे दो यल खुदाई जन्नती सुरदारी जीने जन्नती सुरदारी जीने तार तुलो ना नाई मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खुदाई मायर को दो मेर नीचे जन्नत दिलन खुदाई शकुले बोली मार हवा ताहोले सुनो मुआद जिन साये प्रथम ही की बोले الله أكبر الله أكبر الله अल्लाह मोहान, अल्लाह मोहान, अल्लाह मोहान, अल्लाह मोहान। अश्हदु अल्लाह इलाह أشهد أن لا إله إلا الله. أمي شكو دي تشي جي الله سرا كونو ما بود. अमी शब्द को दिच्छी जे अल्लाह सरा कुनु माबूद अश्हदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह أشهد أن محمد رسول الله. أمي 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হজরত মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় রসুল হজরত মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রিয় রসুল ঠিক কি না তারপরে বলা হচ্ছে আসো নামাজের দিকে আসো ও মুসলমান নামাজের দিকে আসো ঠিক কি না ঘুম হইতে নামাজ উত্তম ঘুম হইতে নামাজ উত্তম ঠিক কি না তারপরে বলা হয়েছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান সর্বশেষ মেসেজ আল্লাহ সারা কোন মাবুদ এই হলো আজান আজানের অর্থ ভাইয়ের আমার আজান শুনে আমরা যেন আর ঘরে বসে না থাকি মসজিদ মুখী হয়ে পাঁচ অক্ত নামাজ করব হালাল রেজিক বক্কন করব আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে কবুল করুক সবাই বলেন আমিন মুস্তফা বুলবুলে সভি <laughs> এখনো তোমার প্রেমের পাগলের রাত জান্নাতের বাগান ছেড়ে যাচ্ছে না আল্লাহ গণ খোয়াশার মধ্য দিয়ে 
কোনে কোনে শীতের মধ্যে আরামের গুম হারাম করে দিয়া চাদর মুড়ি দিয়া জান্নাতের বাগানে তোমার বান্দাগন তুমি মাবুদকে পাবার জন্য তোমার হাবিবের দিদার পাবার জন্য অলি আল্লাহর দিদার পাবার জন্য দুইটা চোখের পানি ছেড়ে আমিন আমিন বইলা কানতেছে ও গোনার বু মাথায় লইয়া মাবুদ কানতেছি মাফ করো গো দয়াল নবী ও মাবু যদি আমরা গুণাগার তোমার প্রিয় হাবিবের উন্মত হয়েছে গো আল্লাহ দয়াল নবীর উশিলায় আমাদের একটা হাত তুমি খালি ফেরাইও না আয়োজন করেছে দেশ বরুণ নামাই কেরামগঞ্জ কোরআন এবং হাদিস শরীফের আলোচনা করেছেন বিদায় বেলা আমি গুণাগার যা কিছু নজর না পেশ করলাম বলতু দেবী আদবি মাফ করে দিয়া যা সব মঞ্জুর করেছ দু জাহানের বাদশা দয়াল নবীজির পবিত্র কদম শরীফে হাতিয়া তান কবুল করে নাও আল্লাহ তালা মাসিকাই এমন কিছু সন্তান আছে আল্লাহ যাদের মা ও নাই বাবা ও নাই এতিম হইয়া কাঙ্গালের বেশে দুই কানা হাত বাড়াই দিছে আল্লাহ আল্লাহ সকল মুমিন মুসলমানের রুহে সব কবুল করে নাও আল্লাহ যাদের আব্বা বেঁচে আছেন আর দীর্ঘদিন খায়াত বাড়াইয়া দাও আজকের এই মাহফিল করতে গিয়ে আল্লাহ যারা টাকা দিয়া পয়সা দিয়া ধন দিয়া মন দিয়া সার্বিক সহযোগিতা আর্থিক সহযোগিতা উপস্থিতিরা সহযোগিতা করেছে আল্লাহ সকলের সাহায্য সহযোগিতা তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ যারা দিবেন এবং যারা দিয়েছেন সকলের দান গুলার তুমি সহি নিয়ে কবুল করে নাও বিশেষ করে আল্লাহ যারা হাত বানাই নাম অনেকেই ব্যবসা করি ব্যবসায় বোর যারা চাকরি করি চাকরিতে ভোর কর দাও বেকার থাকলে ইজ্জতের কাজের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ যারা বিদেশ যেতে চোখ সুন্দর করে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আর যারা বিদেশের মধ্যে আছে আল্লাহ তোমার হাওলা করে দিলাম হোক হালাল রুজি করার সুযোগ করে দাও রাব্বুল আলমিন বিশেষ করে আল্লাহ আল্লাহ অনেকে আল্লাহ দোয়ার দরখাস্ত করেছেন অনেক প্রবাসীদের জন্য আল্লাহ বিদেশি মাইরা বিদেশের মধ্যে অনেক কষ্ট করে আল্লাহ গো বর্তমানে বিদেশের পরিস্থিতি ততটা ভালো নয় আল্লাহ সকল প্রবাসী বাইদেরকে আপদ বিপদ বালা মুসিবত থেকে বাজত ফরমায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আজকের এই মাহফিল যাদের উদ্যোগে এই মাহফিলটা হয়েছে আমার ভাই আল এরশাদ আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ আমার আব্দুল কায়ম ভাই জয়নাল আবেদিন ভাই সাইফুল ইসলাম ভাই সাইদুর রহমান ভাই আল্লাহ এই যুবকগুলা দিনকে দিন বলে নাই রাতকে রাত বলে নাই মাথার গাম পায়ে ফেন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আল্লাহ তোমার হাবিবের নূর দিয়া তাদের অন্তরকে তুমি সাজাইয়া দাও আল্লাহ দয়াল নবীর দিদার নসিব করে দাও রব্বুল আলমিন আজকের মাহফিলের যিনি সভাপতি আল্লাহ শ্রদ্ধাভাজন আলহাজ আবু সাইদ এবং মোহাম্মদ আব্দুল 
আব্দুল্লাহ কেন মাস্টার সাহেব আল্লাহ তাদের সকলের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দাও আজকের প্রধান অতিথি আল্লাহ প্রবাসী আমার বন্ধু বর মোহাম্মদ খুকুন মিয়া ভাই দুয়ার দরখাস্ত করেছে আল্লাহ বংশের মুর্দে গান্ধের মাফ করে দাও ইউবাচ্চার হায়াত বাড়ায় দাও আল্লাহ তার ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে নতি দান করে দাও বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ সেলিম মিয়া ভাই আল্লাহ আজকের প্রধান মেহমান মোহাম্মদ আবুল হাসেম বেগ সাহেব আল্লাহ আজকের বিশেষ মেহমান জনাব মোহাম্মদ লিটন মিয়া সাহেব আল্লাহ তাদের সকলের নামে নামে ফরিয়াদ কবুল করে নাও আপন আপন কর্মের মধ্যে বরকত দান করে দাও আল্লাহ যেই সমস্ত নামাগুন আলোচনা করলেন সকলের হায়াত তিনি মেল করে দাও বুলন্দ করে দাও আল্লাহ জয়নাল মিয়া ভাই অপারেশনের রোগী আল্লাহ তোমার বান্দাকে পূর্ণ সেবা দান করে দাও আল্লাহ আমার এয়ারো সেন ব্যাপারী আল্লাহ তার মাও নাই বাবাও নাই দুয়ার দরখাস্ত করেছে আল্লাহ তার মা বাবা রুহে সব তুমি কবুল করে নাও এইভাবে আল্লাহ আমার সামনে ডাইনে বাবে পিছনে অনেক মায়ার মানুষ মোহব্বতের মানুষ আল্লাহ আমি তো সবার নাম জানি না তুমি তো জানো মাবুদ কার কি নাম প্রত্যেকের নাম এ নামে ফরিয়াদ গুলা কবুল করে নাও আল্লাহ আজকের মাহফিলের নগদ দানকারী আল্লাহ আমার ভাই আমার চোখের সামনে नारी पुरुष मोहब्बत तुम नबीर मोहब्बत मोहब्बत नामजर मोहब्बत बसि बेसि पैदा कर दाओ बेनाम बनाइया कबरे नियोना बेमी बनाइया कबरे नियोना इमान हारा बनाइया कबरे नियोना अल्लाह के प्रोग्राम जिन्हें रेकर्ड कर लें फाहिम एच डी मीडिया अल्लाह मर फाहिम भाई अल्लाह तार एक नतून शिशु दुनिया मध्य आगमन कर আল্লাহ ফাহিম বাইয়ের বাচ্চার হায়াতে বরকত দান করে দাও আল্লাহ তাকে মদিনাওয়ালার প্রেমিক বানাইয়া দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার ফাহিম এস ডি মিডিয়ার মধ্যে তুমি বরকত দান করে দাও আলেমদের আলোচনা প্রচার করে আলেমদের খেদমত করে আল্লাহ এই উসিলায় তুমি তাকে নাজাত করে দিও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বেমার থাকলে সুস্থ করে দাও জীবন একবার হলো মক্কা মদিনার মুসাফির বানাও আল্লাহ আমাদের পার্শ্ববর্তী ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী আল্লাহ সোনা কান্দা দারুল হুদা দরবার শরীফ আল্লাহ এই দরবারের পীর মাসে যারা আজকে পর্দা করেছেন তাদের দরজার বুলন্দ করে দাও আল্লাহ সোনা কান্দার বর্তমান পিসা হুজুর কেবল আমার অত্যন্ত মোহব্বতের শ্রদ্ধা বাজন পীর জাদা পীর মাহফুজুর রহমান আল্লাহ হুজুর কেবলার হায়াতে বর কদ্দান করে দাও এলিমের দরজাত বুলন্দ করে দাও এই দারুল হুদা কামিল মাদ্রাসায় যত আসাদাম শিক্ষা প্রদান করছেন আল্লাহ তাদের স্মরণ শক্তি বাড়ায় দাও জেহেন জাতীয় বাড়ায় দাও যে সমস্ত তলা বাড়া শিক্ষা নিচ্ছে আল্লাহ তাদের জেহেন শক্তি স্মরণ শক্তি चेहरा मानी मधुर कले मोहम्मद शेयर कर